Hallo ihr Lieben, na wie geht's? Ich hoffe, dass ihr sehr fleißig Deutsch gelernt habt. Xin chào các bạn, các bạn có khỏe không? Mình hy vọng là tuần vừa rồi các bạn đã học kiến thức rất chăm chỉ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng học những mẫu câu nói về nghề nghiệp của người nào đó hoặc là cách hỏi người đó làm nghề gì. Chúng ta sẽ cùng học những danh từ chỉ nghề nghiệp trong tiếng Đức nhé. Trong các video của mình, mình sẽ hướng dẫn các bạn phát âm hơi kỹ một chút Bởi vì theo kinh nghiệm thực tế của mình, mình thấy các bạn mới học tiếng Đức các bạn còn một phần phát âm Do trong các tuyển thực tế tiếng Đức đều không có phần phiên âm Nguyên nhân là do tiếng Đức khi viết và khi phát âm khá là giống nhau Cho nên phần lớn trong các tuyển của tiếng Đức đều không có phần phiên âm Nó cũng gây khó khăn cho một số bạn khi mà các bạn mới học tiếng Đức Trước tiên chúng ta sẽ cùng học những mẫu câu để nói ai làm nghề gì hoặc đang làm công việc như thế nào đầu tiên sẽ là câu hỏi bạn làm nghề gì was sind sie von beruf was sind sie von beruf đó là theo ngôi gì còn nếu như các bạn theo ngôi tu thì chúng ta sẽ chia động từ sind thành động từ best câu hỏi sẽ là Was bist du von Beruf? Was bist du von Beruf? Để trả lời các bạn có một số cách như sau. Các bạn có thể nói là Ich bin Ví dụ Ich bin Friseurin Ich bin Friseurin Tôi là người thợ làm tóc Hoặc Ich bin Friseurin von Beruf. Ich bin Friseurin von Beruf. Hai mẫu câu này thực ra thì là giống hệt nhau. Các bạn có thể bỏ phần von Beruf ở phía sau. Tiếp theo các bạn có thể nói là Ich arbeite als Kellnerin. Ich arbeite als Kellnerin. Tôi làm công việc của một người buôn bán. Ich arbeite als Người ta thường sử dụng khi mà đó không phải là nghề nghiệp chính của các bạn. Ví dụ như các bạn đang là sinh viên và có một công việc làm thêm là nghề buôn bán thì các bạn có thể nói là Ich arbeite als Kellnerin. Nếu như các bạn chưa đi làm mà đang học nghề, chúng ta sẽ nói là Ich mache eine Ausbildung als Ich mache eine Ausbildung als Ví dụ, ich mache eine Ausbildung als Bäckerin. Tôi đang học nghề làm bánh. Nếu như các bạn đang đi thực tập, các bạn có thể nói là Ich mache ein Praktikum als Mechatroniker. Ich mache ein Praktikum als Mechatroniker. Tôi đang thực tập ở vị trí của một người thợ cơ điện. Hoặc là các bạn có thể nói Ich habe einen Job als Ich habe einen Job als Ví dụ Ich habe einen Job als Kellnerin Ich habe einen Job als Kellnerin Tôi đang có công việc là một người buôn bán Nếu mà dịch chính xác là như vậy Nhưng nếu như chúng ta muốn nói một cách thuần Việt Thì đương nhiên các bạn chỉ nói là tôi đang làm buôn bán Các bạn chú ý Chúng ta không nói là Ich bin Studentin von Beruf Hoặc là Ich bin Hausfrau von Beruf Ich bin Studentin von Beruf Tôi là sinh viên Hoặc là Ich bin Hausfrau von Beruf Tôi là người nội trợ Thực ra thì sinh viên và người nội trợ không phải là nghề Mà nó chỉ là tình trạng của một người nào đó Với Student và Hausfrau Các bạn không thể kiếm ra tiền cho nên người ta sẽ không xem đây là một công việc. Do đó các bạn chỉ nói là Ich bin Studentin hoặc là Ich bin Hausfrau. Các danh từ chỉ nghề nghiệp trong tiếng Đức có giống đực và giống cái bởi vì đây là những danh từ chỉ người. Các bạn chú ý về đặc điểm nhận dạng thì danh từ giống cái sẽ có đuôi là in. Ví dụ Der Lehrer là thầy giáo thì cô giáo sẽ có dạng là Die Lehrerin 
trẻ lẻ hở trẻ lẻ hở về tương tự với những nghề nghiệp khác chúng ta cũng có cấu trúc như vậy ví dụ các bạn nói trẻ asked trẻ asked in trẻ asked trẻ asked in tiếp sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một số danh từ chỉ nghề nghiệp phổ biến trong tiếng Đức ở trình độ A1 Đầu tiên Đó là Der Arzt Die Erstin Der Bäcker Die Bäckerin Der Busfahrer Die Busfahrerin Der Friseur Die Friseurin Der Hausmann, die Hausfrau. Các bạn chú ý danh từ người nội trợ nam thì sẽ là der Hausmann, nhưng người nội trợ nữ tức là phụ nữ thì sẽ không phải là die Hausmannin mà là die Hausfrau. Der Hausmann, die Hausfrau. Der Kellner, die Kellnerin. Der Krankenpfleger. Krankenschwester, der Lehrer, die Lehrerin, der Mechatroniker, die Mechatronikerin, der Pilot, die Pilotin, der Polizist, die Polizisten, der Programmierer, die Programmiererin, der Sekretär, die Sekretärin. Như vậy là chúng ta vừa học xong những mẫu câu nói về nghề nghiệp. Hỏi một ai đó làm nghề gì nó nói, tôi làm nghề gì, cũng như là một số danh từ chỉ nghề nghiệp trong tiếng Đức. Trong video tiếp theo, video 6, chúng ta sẽ học một số mẫu câu để nói về thông tin cá nhân của một người. Ví dụ như, bạn sinh ra ở đâu? Bạn sinh vào năm nào, bạn có gia đình hay chưa, bạn có con không, vân vân. Hy vọng là các bạn đã tìm thấy những thông tin hữu ích cho việc học tiếng Đức của mình trong video này và mong hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Xin chào. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao ciao.